როცა საქართველოში წითლები შემოვიდნენ, ქართველების ნაწილმა დაიწყა ეროვნული ფასეულობები. პარტიული ბილეთისთვის თავგამოდებით შრომობდნენ დასმენაში, სხვების გაწირვასა და კომუნისტების დავლების შესრულებაში. გაწითლებული ქართველები საკბილოდ იქცნენ მენშევიკები და მათი თანამოაზრეები. როცა ტირანიის რეჟიმში კარიერული წინსვლისთვის ნორჩი კომუნისტები დაუნდობლად ეპყრობოდნენ ჩეკისტებისთვის საშიშ ელემენტებს აწოდებულებს, მერე შემსრულებელთა დროცდგებოდა. 30-ანი წლები საქართველოში დრო სიკვდილს ნიშნავდა. უფრო სწორად მოკლას. კომუნისტების სამსახურში ჩადგომა სამარის პირას ბეწვის ხიდზე სიარულს გავდა. ასე ბეწვის ხიდიდან იბრძოდა ჩეკისტების ერთგული რაიკომის მდივანი გიორგი კალმახელიძე, რომელმაც სიცოცხლე მოუსრაფა ახალგაზრდა პატრიოტს კალისტრატე მუმლაძეს. 27 წლის მაღაროელი ჭიათურაში ამერიკელებთან ერთად მუშაობდა. არასოდეს ენახა, მაგრამ სმენოდა რომ შტატებში ცათამბჯენებს აშენებდნენ. პატრიოტბიც პროგრესული საქართველო უნდოდა და არა საბჭოთა ჭაობი. მასაც უნდოდა ეცხოვრა ცის მეზობლად. კალისრატე მომლაძე შეფიცულთაგან ერთ-ერთი იყო. მან დაიფიცა რომ არასოდეს დაივიწყებდა დამოუკიდებლობის იდეას და მუდამ ამიდაისთვის იბრძოლებდა. ეს გმირი სოფელ მანდაიჩი დაიბადა. ბავშვობიდანვე ახლოს გაიცნო სიკვდილი. მისი ოჯახი ჯერ სულ პატარა დის, შემდეგ ქალიშვილის დარც გადაყოლილი დედის გლოვა მოიცვა. ასე გლოვაში გადიოდა წლები. სიკვდილის ანგელოს კომუნისტები ეხმარებოდნენ და თელ საქართველოში ერთად ახდავინებდნენ პატიოსან ადამიანებს ტყვიის საფასურს. 17 წლის კალისრატემ სოფელი დატოვა და რაიონულ ცენტრში ჭიათურის მაღაროსკენ აიღო გეზი. გეზი რომელიც მისი ცხოვრების დასაწყისის დასასრული აღმოჩნდა. მანამდე კი შრომის მოყარე ფიჭი ხელმძღვანელობამ თბილისში მუშათა სასწავლებელში გამოუშვა. მალევე დააწინაურეს და ოთხი მაღაროს მმართველი გახდა. ბოლოს კი ჭიათურის კომკავშირის მდივნად დანიშნეს. იმ დროისათვის ხელმძღვანელობა ძირითადად ცხენები დადიოდნენ. ისინი ამოდიოდნენ ჩვენთან სოფელში, პაპაჩემთან, ილერიონ მუმლაძესთან, ეს როგორც უმცროსი კოლეგა მათი, მათთან ერთად იყო ხოლმე. ასე გზელდებოდა, სანამ არ დადგა ის საშინელი დრო, რასაც გვია 29 წლები. ტრაგედიისკენ მიდიოდა საქმე, დაიწყო საბჭოთა კავშირის ტერიტორიით, ტერიტორიაზე და გამოჩენილი შემსრულებლები ჩვენ საქართველოს უპირველესი იყო ლავრენტი იბერია და სხვა სხვების იყო რა თქმა უნდა წარმომადგენლები რომელიც ამ სისხლიან მოხანელეში ხებულობდნენ მონაწილეობას მაშინ როცა საქართველოს ყველაზე მეტად გაუჭირდა როცა ჩვენს ქვეყანაში დაუთვლელი ტყვია გავარდა და ფაქტობრივად შიში დაიწყეს ახალი საქართველოს შენება მაშინ პატრიოტები გაერთიანდნენ მათი საიდუმლო ნიშანი მანდატები იყო მანდატები ნდობის, შენების, დამოუკიდებლობის. ახალგაზრდა მომლაძეც ამ მანდატის მფლობელი იყო. შეფიცულების ვინაობა და მანდატების სამალავი გასაიდუმლოებული იყო. თუმცა მაინც გაიცა. 2014 წელში ასეთ რამ იყო. მანდატები ერქვა. მანდატები რომელიც ჰქონდა დეცხებას რო ელოდებოდა ისე სახელმწიფო გადატრიალებას. სტალინი რა თქმა უნდა მას არ დაუშველდა და ეს მანდატები ვისაც ჰქონდა სუყველა იყო გაცემული და იყო დაპატრული და რეპრესირებული. ისეთ ჩემს ესტუმრა რაიკომის დივანი კალმახელიძე. მივი და მასთან და ვიზა ჩემი მარტო ხელე კაცი იყო და უნდა გამასპინდებოდა რა თქმა უნდა ახლა დირექტორი კაცი იყო და მას არ უჭირდა მატერიალური და რო წავიდა გასამასპინძლებლად ჩაუდეს ეს მანდატი, ჩაუდეს მანდატი რომელზეც ეწერა უშათა და გლახტა გალმათავისუბლელი კომიტეტი და ვინმე ჩინჩალად იაწერდა ხელს. კომუნისტების ნდობით აღჭურულმა რაიკომის მდივანმა გაწირა კალისრატე მომლაძე. მისი წელი სამშობლოს დაცვის მცდელობა დანაშაულად ჩაუთვალეს. მალევე სამსახურში ჩეკისტებმა მეკითხეს და დააპატიმრეს. მუმლაძეს ბრალად დასდეს ჭიათურის მემარჯვენე კონტრრევოლუციური ტერორისტული დივერსიულ მავნებლური და ჯაშუშური ორგანიზაციის წევრობა. ეწეოდა აქტიურ დამაგრებულ საქმიანობას ჭიათურის მაგანტრესტის საწარმოებში. ამზადებდა ტერაქტს პარტიისა და საბჭოთა მთავრობის ხელმძღვანელობის წინააღმდეგ. 27 წლის კალისტრატეს 1918 წლის 26 იანვარს საშჯელის უმაღლესი ზომა დახვრეტა და პირადი ქონების კონფისკაცია მიესაჯა. ის შინსახომის სამეულმა გაასამართლა. მომხსენებელი კოზაჩენკო იყო. მისი სიკვდილი დაშის შამსრულებელი კი ზახარ შაშურკინი. ალბათ ვერ წარმოიდგენდა პროვოკაციის მომწყობი და დამსმენი გიორგი კალმახელიძე რომ ისიც 1918 წლის 3 იანვარის სტალინურციაში აღმოჩნდებოდა თავისივე დასმენელი კალისტრატე მომლაძის გვერდით. მისივე გაწერული ახალგაზრდის მსგავსად ბრალი ტერორისტულ დივერსიულ და პოლონეთის სასარგებლოდ ჯაშუჭურ საქმიანობაში დასდეს. მასაც სიკვდილი მიუსაჯეს. 1918 წლის 7 იანვარს ორი ტყვია გავარდა. 
ერთმა საბჭოთის მტერი 27 წლის მუმლაზე შეიძირა, მეორემ პატრიოტების მტერი, კომუნისტი რაიკომის მდივანი და წითლების ყურმოჭრილი მონა, გიორგი კალმახელიძე. უპრინციპო და მოღალატეები არც კომუნისტებს მოსწიოდა თვალში. ეს სიკვდილის პროპაგანდისტული მანქანა სისხლით მუშაობდა, იღრებოდა, უიდეოდა იდეალისტები სისხლი. ჩეკისტები თავიდან იშორებდნენ გასრულ ერთგულებს, რადგან ერთგულების არავის შეროდა. ეს ცხონებული ძალიან თავისებური პიროვნება ყოფილა. ხელ მომწირნა ყოფილა. ოჯახიდან მიქონდაო. ჭადი, ყველი, ლობიო, რაღაცები და ფულ საგროებდა ეს უბედური. ფულ საგროებდა რომ მე დამჭირდება ოჯახიდან შეხვნა და ასე რომ რვა დახარჯოდა. ერთი კვირის საგზელი თუკია თუ რაც ქვია, მიქონდა იმას სახლიდან ბიზაჩებს კალის დაგეს. ხო მაგრამ ისე ენერგიული ბიჭი ყოფილა. ინტერესიანი შრომის მოყარე ყოფილა და დედა ამოდა რომ მამა ჩემი შვილი მას ჯავრობდა. არ მო თვითონ არ მოწონდა ეს შვილი საქცელი რო ხო ხედა ვეხლა იმ წაუყენეს ბრალდება უნდა საგვერი გაქცევა თვითონ კი უთქვა საწყაზე ერთი თვალი გადამოვლენია როგორ შენდება ამერიკა ორ ასეთი ცათამბჯენები შენდება და ჩვენ მაშინ ჩამოჩენილი იყო და იმ დროისაც ის იყო წარმომადგენელი ამერიკის ჰარიმანი ვინმე ჰარიმანი დიდებული პირონობა ყოფილა ეს გარი ჰარიმანი და რეცა კონა მარგანეცის შემდეგ სტალინმა იმათაც მოზო თავისებო გამოინა ხეს რო ჰარიმანი გაუშეს ჭიათურიდან უ ალტერნატივო ფსევდო კავშირში ეროვნული ღირებულების მატარებელი ადამიანები სულ უფრო ცოტავდებოდნენ 27 წლის ენერგიული ახალგაზრდა კალისრატეც ქვეყნის აღმშენებლობაზე განვითარებასა და კეთილდღეობაზე ოცნების გამო დახვრიტეს არა და ის უც ხოანაირ საქართველოზე ოცნებობდა ისეც ამერიკელები რომ მოყვებოდნენ მასაც უნდა და საცოლეზე ეკორწინა და ობლობაში გაზრდილ სამშობლოსთვის ერთგულად მებრძოლი შთამომავლობა გაიზარდა. გალისრატე მუმლაძის დახვრეტის ამბავი ახალი ჭრილობის გაღვევას ნიშნავდა. მისი 14 წლის დისა და ქრევი მამისთვის. შუახნის კაც ცხოვრებისეულმა სისასტიკემ ჯერ პატარა გოგონა წაართვა. მერე მეუღლე ბოლოსკი კომუნისტურმა ტირანიამ 27 წლის ვაჟი მან დარც ვეღარ გაუძლო და ლოგინა ჩავარდა. 14 წლის გოგონა ულიდა. შეშინებული მამა ერთადერთ ქალიშვილს ძმის ამბის მოკითხვას უკძალავდა. არწმის საცხოვრებელ სახლში მისვლის ნება დართო. ხოლო შვილის მეგობარ სანდო კალის რატაც ხსოვნა და მასთან გოგონა გაუშვა. იმიმედით რომ რამე ეცოდინებოდა. იმის გამო რომ 27 წლის რეპრესიებს დღეღამის განმავლობაში ასობით ადამიანი ეწერებოდა და თვით კომუნისტების რაოდენობაც არ ყოფნიდა რეპრესირებულთა სახლებიდან. პირადი ნიუთების გამოტანას ლუქს მარადიორები ხსნიდნენ. მარადიორებს შორის კი უბრალოდ შემთხვევაში ისენი იყვნენ, ვინც იცოდა ამა თუ იმ სახლში რა ნიუთები ინახებოდა. კალის რატეს ახლო მეგობართან მისულმა და დახვრეტილი ძმის ავეჯი და ნიუთები იცნო. მათ შორის ის მრასაც გული ჯიბით ატარებდა სარგე საცოლის ფოტოსურათით. ისეთაც განადგურებულ გოგონას გული უარესად ეთქინა. დედას რო უნდა რა თქმა ხდებოდა აზე დამსმენი ხალხი იყო შვილო ბოლ ბევრიო. ძალიან ბევრი და დამსმენი ზოგ შურდა, ზოგ სი ზოგ და ვერ ვერ ადამიანი ამას გამარჯობას ვერ ვერ ეთყოდიო. საქმე დედა ჩემი. დააბერა. უძროო დააბერა. იმ თავისი ძმის და თავისი ოჯახის ასეთმა არ ვიღო როგორ ასეთმა განაჩენმა არაფერს არ ამოვდა ესე იგი ქვეყანაზე მარტო საგუხანო ტაძარში სანთელ დაანთებდა მიუხანდა ხო პაპის საფლავზე და თქვენ თქვენ არ გეხო მე ახლა ტირიოდ ხო მე გაცო შვიდლის ვიყავი და ტირიოდ და მე მინო და შენ ნუ ტირი შენ არ გახსნო სისხლები და შენ არის არაფერი ვი მეტო მდგომარეობაში მყოფ ახალგაზრდებს სისხლი უდოხდათ ქვეყნის გაძლიერებისთვის რომ გამოიყენებინათ ეს ადამიანები სულ სხვა ქვეყანა აღმოცენდებოდა. იდეალიზმით ჩქეფარე სისხლი ჩეკის დადილეგში დაიყვარა. წინაპრების გაურკვეველ ვითარებაში სიკვდილის შესახებ კითხვებს სვამდნენ ბავშვები. დედა გარდაიცვალა 63 წლის ასაკში დაახლოების 1994 ეს იყო უდრო დაბერებული ადამიანი უხუცესი რომ შეხედავდი დედამ და მიმარა რომ ბიძა შენი არ დატო. სულ რამდენიმე დღის წინ ქართველებმა ფაშიზმზე გამარჯვების დღე აღნიშნეს. დღე როდესაც საქართველოსთვის ფაშისტ კომუნისტებმა ფაშიზმი დაამარცხეს. ჩვენი ერისთვის ეს სხვისი ომი იყო. ომი რომელიც ჩვენთან ისევაა. ჩვენ ახლაც ვებზით უიარაღო ომს. ისევ რუსულ რეჟიმს, ისევ რუსეთს, ისევ დამოუკიდებლობისა და გადარჩენის იდეით. კალის რატე მუმლაძე ცერთერთი იყო, ვინც უიარაღოდ იბრძოდა ქვეყნის გადარჩენისთვის. შეუიარაღებელი ქართველის ბრძოლისველი იდეა იყო. მისი იარაღი კი განვითარების სურული. გასული საუკუნიდან დაიწყეს ჩვენთვის ცნობილმა და უცნობმა გმირებმა ბრძოლა გადარჩენისა და თვითმყოფადობისთვის. ბრძოლა რომელიც ჩვენია და ბოლომდე მისაყვანი.